हेलो डियर स्टूडेंट्स आई प्रोफेसर कविता ब्राह्मणकर वेलकम्स यू टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट टुडे वी आर गोइंग टू सी टॉपिक 1.5 ऑफ यूनिट नंबर वन एंड द टॉपिक इज नेटवर्क क्राइटेरिया एंड टोपोलॉजीज द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस वीडियो इज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू state the criteria for network selection define the term topology and list types of topology after completion of this unit the course outcome will get achieved is co1 you will be able to maintain wired computer network topologies then program outcome that will get satisfied is you should have there is improvement in your basic as well as electronics engineering knowledge then you will be able to perform various experiments using various ex engineering tools then po6 that is project management you will be able to work on small projects in a team or individually and by doing this your presentation skill interpersonal skill oral and written communication skill will get improved then PO7 that is lifelong learning जो कुछ भी knowledge हम यहाँ पे gain करेंगे वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है सो दीज आर द प्रोग्राम आउटकम्स दैट विल गेट सेटिस्फाइड प्री रिक्विजिट टू दिस टॉपिक इज यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है सो लेटेस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक नेटवर्क सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर हमें नेटवर्क का सिलेक्शन करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स हमें माइंड करना चाहिए या ध्यान में लेना चाहिए सो देर आर थ्री फैक्टर्स परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी ये तीन फैक्टर्स हमें ध्यान में रखते हुए नेटवर्क का सिलेक्शन करना है सो लेट एस सी वन बाय वन वट डू यू मीन बाई परफॉर्मेंस Performance can be measured in many ways and depends on the number of factors. अब performance हम कैसे measure कर सकते हैं वो इन factors के ऊपर depend है पहला number of users. जितने number of users है so ज्यादा number of users है तो performance down होगा कम number of users है तो performance increase होगा Load बढ़ेगा तो performance down होगा Then टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम कौन से टाइप का मीडियम हम डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं वायर्ड मीडियम यूज कर रहे हैं या वायरलेस मीडियम यूज कर रहे हैं तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारे परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है देन रिस्पॉन्स टाइम डेटा पैकेट कितने टाइम में सेंड हुआ और रिसीवर ने कितने टाइम में उसको रिसीव किया तो ये रिस्पॉन्स टाइम ये भी परफॉर्मेंस का फैक्टर इंडिकेट करता है देन ट्रांजिट टाइम ट्रांसमिशन के लिए कितना टाइम लगा सपोज कुछ डेटा हमको सेंड करना है उस डेटा को ट्रांसमिशन के लिए मीन्स रिसीवर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा सो दट इज ट्रांजिट टाइम देन हार्डवेयर हमारे नेटवर्क का सेटअप करने के लिए कितने हार्डवेयर हमको लगने वाले हैं और उनका कॉस्टिंग क्या है कितने नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर लगने वाले है और उनका कॉस्टिंग क्या है तो इतने सारे फैक्टर्स हमो हमको ध्यान में रखना है और देखना है कि हमारे नेटवर्क का परफॉर्मेंस का परफॉर्मेंस पे इसका क्या असर पड़ता है सेकेंड इज रिलायबिलिटी सो रिलायबिलिटी हम दो फैक्टर से मेजर कर सकते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल्यूअर रिलायबिलिटी मीन्स वॉट ट्रस्ट हमारा नेटवर्क अगर हम इंफॉर्मेशन uh, सेंड कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन तो हम उस कम्युनिकेशन सिस्टम पे या हम उस ट्रांसमिशन uh, सिस्टम पे रिलायबल है क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्या सो so, ट्रस्ट करने के लिए दो फैक्टर्स हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल्यूअर अगर मेरा डेटा ट्रांसमिशन फेल होता है तो मैं क्या करूंगी और ये कितने बार फेल होने वाला है अगर फ्रीक्वेंसी डेटा फेल्यूअर की फ्रीक्वेंसी डेटा ट्रांसमिशन फेल्यूअर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मींस ये नेटवर्क रिलायबल नहीं है मेरा डेटा कहीं तो भी बीच में लॉस्ट हो रहा है 
तो हम इस नेटवर्क पे ट्रस्ट नहीं कर सकते लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल्यूअर अगर कम है सो दिस नेटवर्क इज रिलायबल ऐसा हम कंसिडर करेंगे देन द रिकवरी टाइम ऑफ नेटवर्क आफ्टर अ फेल्यूअर अगर मेरा नेटवर्क फेल्यूअर हो जाता है तो कितने टाइम में वो खुद को रिकवर कर पाता है सो दिस फैक्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा ट्रांसमिशन सो रिलायबिलिटी इज अगेन वन फैक्टर देन सिक्योरिटी जो भी डेटा हम सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करने वाले हैं सो so, बीच में जो इंट्रेडर्स uh, होते हैं या बीच में जो ट्रैपर्स होते हैं सो so, वो तो हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ वायरसेस तो नहीं है नेटवर्क के बीच में जो हमारे डेटा को डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर क्रैश कर रहे हैं तो ये सब भी हमको देखना है ताकि हमारा जो डेटा है जैसे सेंडर ने सेंड किया एज इट इज वैसे ही रिसीवर को रिसीव होना चाहिए इसलिए जो अनऑथराइज एक्सेस है हमारे डेटा का वो किसी को नहीं मिलना चाहिए अनऑथराइजली हमारे डेटा को किसी ने एक्सेस नहीं करना चाहिए और अगर एक्सेस करना भी है तो वो ऑथराइज यूजर होना चाहिए बाय परमिशन उसने उस डेटा को एक्सेस करना चाहिए देन देर इज देर आर नंबर ऑफ वायरसेस इन बिटवीन द ट्रांसमिशन मीडियम जब भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वायरसेस होने के चांसेस है जो कि हमारा डेटा डिस्टर्ब करेंगे या फिर हमारे डेटा को क्रैक करेंगे ओके okay. तो इन वायरसेस से भी हमें हमारे डेटा को सिक्योर करना है बचाना है और एज इट इज ओरिजिनल डेटा हमको सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना है तो सिक्योरिटी इज अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि हमारा डेटा बीच में कहीं चोरी नहीं होना चाहिए हमारा हमारा डेटा बीच में कहीं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इन सब चीजों पर वर्क करता है सो देर आर थ्री फैक्टर्स दो आर सिक्योरिटी रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस सो नेटवर्क सेटअप करने के लिए हमको ये तीन फैक्टर्स को माइंड करना है देन वॉट इज मीन बाई टोपोलॉजी हम नेटवर्क में हमारे कंप्यूटर सिस्टम कौन से फैशन में अरेंज करके रखते हैं या कौन से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किस तरह की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके रखते हैं हम उस अरेंजमेंट को बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी मींस वी कैन से अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू इच अदर हमारे कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे के साथ कौन से फैशन में कनेक्टेड है सिस्टमेटिकली कैसा उनका अरेंजमेंट है सो नेटवर्क डिवाइसेस भी आएंगे उसमें और कंप्यूटर सिस्टम भी आएंगे तो ऐसा जो अरेंजमेंट है कंप्यूटर्स का उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी सो टोपोलॉजी बेसिकली हमारे नेटवर्क का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है स्ट्रक्चर डिसाइड करता है एंड ऑल द कंपोनेंट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर हमारे नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो कुछ किसी टाइप के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं उसको हम बोलेंगे टोपोलॉजी देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली हमारे पास सिक्स टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं बस रिंग ट्री स्टार मेश एंड हाइब्रिड दीज आर द सिक्स टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी बस क्यों बोलेंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है बस के जैसा है वो जैसे एक बस नंबर ऑफ पैसेंजर्स को कैरी करती है वैसे ही ये टोपोलॉजी एक ही केबल के थ्रू पूरे डेटा को सेंड करती है देन रिंग टोपोलॉजी क्यों बोलेंगे इसको क्योंकि इसका अरेंजमेंट रिंग फैशन में हुआ है इसका अरेंजमेंट बिल्कुल सर्कल रिंग फैशन में हुआ है और हमारा डेटा भी ऐसे ही रिंग फैशन में सर्कुलेट होता है इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं देन ट्री टोपोलॉजी इसका स्ट्रक्चर ट्री जैसा है That is why it is called tree topology. Star topology क्यों बोलेंगे क्योंकि ये nodes या computer systems जो है वो star fashion में connected है इसीलिए इनको बोलेंगे star topology. Then hybrid topology, it is the combination of two or three topologies. है ना दो और तीन topology का combination होता है इसलिए इसको बोलते हैं hybrid topology. So all these are the types of network topology. So let us summarize today's lecture today we have studied what is the criteria for network selection so there are three factors first first is performance second is reliability 
and third is security then we have seen what is mean by topology arrangement of computer systems and network devices connected to each other is called network topology and what are the types of network topology so humne six type ke topologies dekhe bus ring star mesh and hybrid so i hope you have understood today's lecture so thank you for listening the video keep learning and enjoy learning thank you thank you so much